बड़े प्यार से मिलना सबसे बड़े प्यार से मिलना सबसे बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया प्यार से मिलना सबसे कौन बड़ा है कौन है छोटा कौन बड़ा है कौन है छोटा ऊंचा कौन और नीचा ऊंचा कौन और नीचा प्रेम के जल से सभी को सींचा ये है प्रभु का बगीचा ये है प्रभु का बगीचा मत खींचो तुम दीवारे मत खींचो तुम दीवारे इंसानों के दरमियान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे बड़े प्यार से मिलना सबसे कभी उन्हें ढूंढा है क्या भूखों की अंतड़ियों में दीन जनों के असवन में दीन जनों के असवन में क्या कभी किया है स्नान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल स्कूलों में अंग्रेजी भूगोल गणित तो पढ़ाई गई पढ़ानी भी चाहिए बच्चों को योग्य बनना चाहिए बी हेड ऑफ क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड ट्यूमर यू शुड बी एक्सिलेंट इन स्टडी यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द क्लास वर्ल्ड के नोबेल लॉरियट बने इतना ज्ञान आप में हो तो ये तो हो लेकिन ह्यूमन एजुकेशन भी हो मानवीय शिक्षा भी हो मानव जगत के प्रति भी आपके सद्भावनाएं हों सारे मानव का कल्याण आपके मन में हो ये पूरी ये सब जमीन है मेरी 
आसमान है मेरा मकीन हर मकाम में हर एक मकान है मेरा मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है कि मैं हूँ सारे जहान का सारा जहान है मेरा ये सब जमीन है मेरी ये आसमान है मेरा क्यों कि मेरे परमात्मा का है मेरे पिता का है पर है तो नहीं है ना परमात्मा उसी की तो आत्मा है ना मेरे अंदर अरे मेरा पता है उसकी आत्मा मेरे अंदर है मेरी आत्मा का पिता है मेरा पिता है पर आया तो नहीं है ना वो पिता भी अपना है और उसका घर मैंने एक बच्चे से पूछा कहाँ जा रहे हो बोला कि जी सर घर जा रहा हूँ तो मैंने कहा तेरा घर है कहाँ अरे सर वो स्कूल के सामने वाला तो मैंने कहा यहाँ तो वहाँ तो यार तेरे पिताजी की प्लेट लगी मैंने तेरा घर पूछा वो लड़का चिल्ला के कहता है मुझसे सर आपको क्या हो गया आज अरे मेरे पिता का घर मेरा नहीं है क्या मैंने कहा कि बात तो तुम यार कुछ कुछ ठीक कह रहे हो अच्छा एक बात बताओ वो घर तुम्हारा चलो मैं मान लेता हूँ ये घर किसका है आज वो लड़का बोला मेरा मैंने कहा यार ये तेरा कैसे सर मेरे पिताजी का मैंने कहा यार हद हो गई तेरे पिताजी ने वो चार कमरे का मकान बनाया ये भी तेरे पिता ने बनाया जी सर मैंने कहा तेरे पिता ने अरे सर हर आदमी के दो पिता होते हैं ना मैंने कहा यार अब तो और हद हो गई मेरा तो एक ही पिता है वो नहीं सर दो पिता हैं आपके भी मेरे भी सब हर एक इंसान के दो पिता होते हैं मैंने कहा यार बता तू कौन कौन थे सर एक वो सामने का मकान बनाया चार कमरे का वो और एक मेरी आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा जिसका ये घर है सर वो भी तो अपने ही पिता है ना पर आया तो नहीं है ना उसी की तो आत्मा हमारे अंदर है और वो जब हम मर जाते हैं आत्मा परमात्मा वापिस बुला ली तो फिर ये शरीर में आंखें देखेंगे कान सुनेंगे वाणी बोलेगी मुंह खाएगा हाथ पर हिलेंगे डूलेंगे मस्तिष्क काम करेगा कुछ नहीं करेगा साफ खत्म खेल खत्म पैसा हजम और घर के लोग ले जाएंगे जला के आओ गाड़ के आओ खत्म हो गया कुछ नहीं बचा और कोई कहे यार सत्तर किलो वजन पूरा मौजूद है कहाँ यार ले जा रहे हो जलाने के लिए नहीं भैया परमात्मा ने अपनी आत्मा बुला ली अब कुछ नहीं है अब तो मिट्टी बची है सब कुछ गया सब खेल खत्म हो गया आत्मा परमात्मा ने वापिस बुला ली पिता ने अपने आत्मा को पुत्र की आत्मा को वापिस बुला लिया अब कुछ नहीं बचा तो प्यारे बच्चों वो आत्मा है तो हमारी आंखें देखते हैं कान सुनते हैं वाणी बोलती है मुंह खाता है हाथ पैर हिलते डूलते हैं तो ये परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर है आत्मा बड़ी चीज है शरीर बड़ी चीज नहीं है आत्मा बड़ी चीज है तो उस आत्मा का ज्ञान हो हमको और देखो छठे सातवें आठवें के बच्चे इस समय आपकी उम्र ऐसी है जिसे हम कहते हैं रिसेप्टिव एज ग्रहणशीलता की उम्र सबसे ज्यादा जीवन में मोस्ट इंप्रेशनेबल एज होती है जून हाई स्कूल के बच्चों की जबकि बच्चे न तो बहुत छोटे होते हैं कह रहे भाई अभी इतने छोटे क्या समझेंगे बड़ी बातें और ना तो इतने बड़े हो गए अब जी मतलब भर गया अब कुछ नहीं समझ में आएगा इस समय की उम्र होती है कि बच्चों के दिल दिमाग खुले होते हैं विचार करने की शक्ति सबसे अधिक तीव्र होती है इस समय चिंतन की शक्ति तीव्र होती है इस उम्र में बच्चे निर्णय करते हैं कि मुझे क्या इंसान कैसा बनना है मुझे क्या करना है जीवन में कैसा इंसान बनना है ये उम्र होती है फैसले की ये उम्र फैसले की है मुझे क्या करना है जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं उनमें से जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं वो आप अपना लेते हैं उनको करते हैं और जो चीज़ें पसंद नहीं आती वो आप नहीं करते तो ये उम्र अच्छी अच्छी बातें सुनकर उन पर विचार करने की उम्र है कहीं से अच्छी बात सुनने को मिले तुरंत उसे पकड़ो देखो परमात्मा ने आंखें दिए काय के लिए कि सृष्टि को सुंदर बनाने के सपने इन आंखों में हो और परमात्मा ने कान दिए हैं काहे के लिए प्रभु की वाणी सुनने के लिए परमात्मा ने हृदय दिया है काहे के लिए कि परमात्मा ने अपने गुण छिपा रखे इसमें हृदय में सत्य प्रेम दया करुणा क्षमा सहानुभूति उदारता 
तनो मन की सफाई चरित्र कबल नैतिकता विश्वास पात्रता त्याग बलिदान ये सारे ईश्वरीय गुण हैं ये सब उसने कहाँ छिपा रखे हमारे हृदय में ये खजाना है परमात्मा का और हमारे हाथ क्या है परमात्मा की एक शक्ति है हमारे हाथ में इन हाथों में क्या हो दिव्य पुस्तकें गीता रामायण वेद कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब त्रिपुटक किताब एक दिन और इनमें जो शिक्षाएं दी हैं वही काम इन हाथों से हम करें परमात्मा कहता है हे प्राणी दैन आई इज माई ट्रस्ट तेरी आंखें मेरा भरोसा है सफर नॉट द डस्ट ऑफ वेन डिजायर टू बी क्लाउड इज लस्टर तेरी आंखों में व्यर्थ के सपने न हो व्यर्थ की इच्छाएं न हो कलुषित इच्छाएं न हो पाप में इच्छाएं न हो दैन आई इज माई ट्रस्ट सफर नो द डस्ट टू वेन डिजायर टू बी क्लाउड इज लस्टर दैन ईयर तेरे जो कान है दैन ईयर इज अ साइन ऑफ माई बाउंड्री लेट नॉट द टुमुल टू वन सीमली मोटिव टर्न इट अवे फ्रॉम माई वर्ड तेरे गलत मंतव्य मेरे कानों को मेरी वाणी सुनने से वंचित न कर दे तो संसार की बातों को न सुन तो मेरी वाणी को सुन मेरे प्रिय वचन सुन मेरी शिक्षाओं को सुन इसके लिए मैंने तुम्हें काम किए हैं ताकि तू वही काम करे जो खुदा की तरफ से तालीमत भेजी गई हैं वही तेरे कानों में आए और तुझे हृदय दिया है तो वो मेरा खजाना है इसमें मैंने गुण छिपा रखे अपने तेरे स्वार्थ के गंदे हाथ जाकर मेरा खजाना कहीं लूट न ले और तेरे हाथ दिए हैं काहे के लिए इसमें गीता रामायण कुरान वेद बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब त्रिपटक किताब एक दस और इनमें जो ज्ञान दिया है वो इन हाथों से तू काम करना इसके लिए हाथ दिए तुझे दैन हैंड इज ए सिम्बल ऑफ माई लविंग काइंडनेस हिंडर इट नॉट फ्रॉम होल्डिंग फास्ट एंड टू माई गार्ड इट एंड हिड इन टेबलेट they that follow their lust and corrupt inclinations have erred and dissipated their efforts they indeed are the lust purity and chastity have been and still are the most great ornaments for the handmaiden of god and all the men of understanding pyare bachcho ye jo jeevan mila hai yahi jeevan hai jo hame mukti ka marg hai isi jeevan mein vichar karke we can use our rational mind पशु को और मनुष्य को परमात्मा ने पांच चीजें बराबर दी आहार निद्रा भय मैथुन और फ्री विल स्वतंत्र इच्छा शक्ति आहार दोनों ही करते हैं पशु भी इंसान भी खाते रोटी चाहिए चारा चाहिए खाने के लिए पेट भरने के लिए नींद पशु भी रात को सोते हैं और मनुष्य भी रात को सोता है नींद आहार निद्रा भय मौत से पशु भी डरता है इंसान भी डरता है मृत्यु से आहार निद्रा भय मैथुन मैथुन मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं अब फ्री विल एक और चीज दी है स्वतंत्र इच्छा शक्ति जानवर किसी संत को काट ले या दुर्जन को काट ले डकैत को चोर को सर्प किसको काट सकता है और इंसान चाहे वो अच्छा बने चाहे बुरा बने चाहे मर्डर बने चाहे किलर बने चाहे अच्छा इंसान बने इंसान को भी फ्री मिले कई इंसान बहुत ख़राब बन जाते हैं दुष्ट बनते हैं पापी बनते हैं झगड़ा करते हैं दूसरे से गालियाँ बनते हैं और कई इंसान बहुत अच्छे बनते हैं सुशील होते हैं नेक होते हैं भले होते हैं उनका आदर होता है और जो बुरे होते हैं उनका अनादर होता है अपमानित होते हैं लेकिन फिर भी करते हैं अज्ञानतावश तो प्यारे बच्चों फ्री विल है स्वतंत्र इच्छा शक्ति है मनुष्य को भी पशु को लेकिन एक चीज विशेष दी मनुष्य को जो पशु को नहीं दी और वो है विचार करने की शक्ति और वो विचार करने की शक्ति का उदय इसी उम्र में होता है प्राइमरी के बाद 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष से लेकर सत्रह वर्ष सोलह वर्ष की उम्र तक ये जो उम्र होती है इसमें विचार करने की उम्र है आप विचार कर सकते हैं उचित और अनुचित का पाप और पुण्य का भले और बुरे का करने की होगी न करने की होगी का तो ये विचार करने की शक्ति पशु को नहीं दी परमात्मा ने मनुष्य को दिए रैशनल माइंड दिया रैशनलाइज कर सकते हैं 
एट द आउट सेट ऑफ एवरी एंड वर वन मस्ट लुक टू द एंड ऑफ इट हम कोई भी काम प्रारंभ करें उस पर विचार करें इसका अंतिम परिणाम क्या होगा मनुष्य विचार कर सकता है पशु नहीं अंतिम परिणाम क्या होगा ये सर्प कैसे कर लेगा हिंसक पशु नहीं कर लेंगे ये नहीं कर सकते उचित और अनुचित का विचार इसका अंतिम परिणाम क्या होगा मनुष्य विचार कर सकता है कि व्हाट इज आई एम थिंकिंग व्हाट इज आई एम डूइंग अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा इसका एट द आउट सेट ऑफ एवरी एंड वर वन मस्ट लुक टू द एंड ऑफ इट हम अंत को देखें अंत में क्या होगा तो प्यारे बच्चों मनुष्य विचार कर सकता है पशु ने तो मनुष्य को शक्ति दिए और ये शक्ति का उदय छठे सातवें आठवें में, में खासतौर से होता है ये शक्ति है रैशनल माइंड की और आपके अंदर इस समय रैशनल माइंड विकसित हो रहा है तीव्रता से तो रैशनल माइंड विचार करने की शक्ति आप में पैदा हो रही है आप विचार करके अपने माता पिता को समझाइए अपने चचा मामा ताऊ दादा दादी जो भी हों रिश्तेदार मित्र जो भी मिलने आए मोहल्ले वाले पड़ोस वाले सबको समझाइए ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है ये जो धर्मों के झगड़े हैं ये सिर्फ अज्ञान डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस है ये ज्ञान दिया ही नहीं गया ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है तो प्यारे बच्चों ये आपको सीखना है यू आर वेरी लकी यू आर गेटिंग दिस ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये ज्ञान तुम्हें मिला कि सारी शिक्षाएँ एक परमात्मा से आई युग युग में आई हैं और इस बच्चे को सबकी जरूरत है अब देखो मैं इस चित्र से बताता हूँ ये एक पावर हाउस है यहाँ पर एक बल्ब है इस बल्ब को हमने तार के जरिए इस पावर हाउस से जोड़ दिया तो देखो इसमें रोशनी आ गई और यदि तार टूट जाए पावर हाउस से जो आ रहा था वो तार टूट गया तो देखो क्या हो गया बल्ब में अंधेरा हो गया अब इसमें अंधेरा आ गया क्यों क्योंकि इसका संबंध विच्छेद हो गया डिस्कनेक्ट हो गया पावर हाउस से यह थे सिटी मोन्टोसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षा प्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार सी एम एस एफ एम रेडियो नब्बे दशमलव चार मेगा हर्ट ऐसी भी प्रसारित किए जाते हैं छात्रों शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल न्यूमन ग्रुप 4C सी अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली एक एक शून्य 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 दो से प्राप्त की जा सकती हैं। 54 इयर्स अगो आई स्टार्ट दिस स्कूल ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई 1959। द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग गिवन टू द चिल्ड्रन इज ओनली मटेरियल। बट आई रियलाइज द मैन ऑफ थ्री रियलिटीज ऑफ लाइफ Man is a material being. Man is a human being. Man is a divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. After beating the drum for 15 days in my locality, where I started my school at Station Road, nobody is coming forward to admit a child. Then on the 15th day, I wept and cried before God, and I said to God. Oh God, no child is coming. Today, lack of students is the least of Dr. Gandhi's worries. CMS is the most sought-after school in the city. Everyone is welcome here, from the children of government ministers to the underprivileged. Well, basically, you know, numbers do tell you a story. The numbers tell you that parents like your education pedagogy, especially in a country where schools are every corner of the city, and everywhere. Uh, what be spokes most about quality is the parents enrollment at your school i think it has to do with two main things cms is very solid on its values agenda and i think parents appreciate that is number one number two cms has a huge program of peace education
So it's very systemic. And uh, we have been acknowledged, therefore, by uh, the UNESCO Peace Prize, uh, which has been given for the first time to a school ever. And I think that's a great acknowledgement. It's not about numbers. It's saying that your peace program matters. CMS is focused on quality of education. There's even a dedicated quality department. Here at the Quality Assurance and Innovations Department of City Montessori School, we have about 45 staff members. They create the curriculum for the school where the 20 campuses follow this curriculum. It's so much more than academic. The school boasts 13 cricket teams, all striving to be the best and hosts the International Premier School Cricket League. There are many extracurricular activities which go on in our school, which are on the national level. So we are the students who get a national exposure. The students come from different areas, from different creeds, from different religions. And it is the school where all, it, it, the students get to interact with each other, share their knowledge, share their profound feelings. So it helps in an interaction between the students also. Mahatma Gandhi said, I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. I have created my own path to bring about a change through education, change the mindset of the children. The first day in class is a daunting prospect. So imagine being one of the 47,000 pupils on the register of the world's biggest school. City Montessori in Lucknow, India is so large that no venue is big enough to hold an entire school assembly. Dr. Jagdish Gandhi has the unenviable task of presiding over the 20 campus school, which has been recognized by Guinness World Records. I founded this school with only five children, and that too I got with great difficulty. So from word of mouth, it is spread. And slowly and slowly, children started coming in. And you know, year after year, the number 12. It is in 20 campuses in the city of Lucknow. Even in a small town, there are there is not so much of a big population like 47,000. For 14 year olds like Kanika Gupta, being one of thousands of students at CMS has its ups and downs. Well, I would certainly say that all schools are good, but CMS, I would not think of leaving it. I cannot imagine leaving it. Lessons in the school's 1,000 plus classrooms may look fairly familiar, but the subjects taught often aren't. Alongside geography, history and English, classes of up to 47 pupils are also taught messages of universal peace. Everything about CMS is big. It has 4,000 staff, around 30,000 computers and goes through thousands of pounds worth of stationery each year. The daily 15 minute lunch break is no less chaotic. Each day at 10.40am, up to 4,000 pupils swirl the school's tiny canteen area, scoffing hundreds of vegetable patties and burgers. And now on the sports field, proceedings have an element of military pomp to them. Egg and spoon races are ditched, in favour of human pyramids and sack races. I never realised that it was going to be so big. It was a very proud moment for us when the Guinness Book of World Record included this school. It was in 1990. Nine. And at that time, there were only 22,000 children. But now, the number has been more than doubled. Despite already being the world's biggest, City Montessori's growth doesn't look like slowing up. To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defences of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled, CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding and service to humanity. It is no wonder 
that City Montessori Schools Gomti Nagar First Campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Shikshatmat Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu विश्व एकता सत्संग में आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित हैं